तो यार दुनिया घूमने के लिए चाहिए सिर्फ दो चीज़ें टाइम और पैसा अगर आपके पास अच्छी नौकरी है तो आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है और अगर आप मेरे जैसे वेले हो तो आपके पास टाइम तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है तो टाइम का जुगाड़ तो खुद ही करना पड़ेगा आपको छुट्टी मांग के अपने मैनेजर से लेकिन पैसे का जुगाड़ मैं कर सकता हूँ आपको बता के वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपने तीन साल के बजट ट्रैवल में सो इफ इट साउंड इंटरेस्टिंग टू यू तो देखते रहिए वीडियो सत श्रीकाल जी वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है देवांग और 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी टू ट्रैवल फुल टाइम तब से मैंने श्रीलंका काजकस्तान रशिया आइसलैंड ग्रीनलैंड भूटान नेपाल और यूरोप के बहुत सारे देश घूमे हैं बिना किसी जॉब के सो so, शुरू करते हैं वीडियो को Uh, हाँ जी तो जो मैक्सिमम खर्चा बंदे का होता है वो होता है फ्लाइट्स में uh, अब आपकी ट्रिप चाहे एक हफ्ते की हो या एक महीने की हो फ्लाइट तो उतने की ही पड़ेगी uh, या तो आपको यूट्यूबर हो ट्रैवल ब्लॉगर हो तो तो आपको कुछ एयरलाइंस स्पॉन्सर uh, भी कर सकती हैं जैसे मेरे को आज तक तीन बार करा है एयर अस्ताना ने करा है लग्जमबर्ग एयर ने करा है नेपाल एयर ने करा है ग्रीनलैंड एयर ने करा है लेकिन इसमें बहुत झंझट है आपको मेल लिखनी पड़ती है उन्हें कन्विंस करना पड़ता है तो इस वीडियो में हम मान के चलते हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है हमें खुद ही खरीदनी है अपनी फ़्लाइट्स तो जो सबसे चीप फ्लाइट्स ढूंढने के लिए या जो जगह है वो है गूगल फ्लाइट्स गूगल फ्लाइट्स में जब आप अपनी डेस्टिनेशन और सोर्स डालते हो और डेट्स डालते हो और सर्च करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है डेट ग्रेड का डेट ग्रेड में आपको फ्लेक्सिबल डेट्स पे जैसे कि जाने की और वापस आने की फ्लेक्सीबल डेट्स के हिसाब से आपको गूगल बताता है कि भाई इस डेट को सबसे सस्ती फ़्लाइट मिल रही है तो आप अपनी डेट्स को फ्लेक्सीबल रखिए और जो सस्ती फ्लाइट जिस डेट से मिल रही है उन डेट्स पे जाके आप और वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप और यात्रा और ये जो भी हैं इनमें बहुत सारे ऑफर चल रहे होते हैं कैशबैक और ये सब के तो जो आपको बेस्ट डील जहाँ मिल रही है वहाँ जाके अपनी टिकट बुक कर लीजिए ओके तो फ्लाइट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है स्टे स्टे का जो बेस्ट तरीका मैंने ढूंढा है वो है काउच सर्फिंग काउच सर्फिंग में आप लोकल्स के साथ रहते हो जाके और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो काउच सर्फिंग कैसे करनी है कैसे आपको कन्विंस करना है लोकल्स को आपको स्टे कराने के लिए और बाकी सब चीज़ें डिटेल्स बाकी सब काउच सर्फिंग की डिटेल्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है यू कैन गो एंड वॉच इट एंड इसमें आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल्स कि कैसे काउच सर्फिंग यूज़ करनी है और कैसे आप रह सकते हैं लोकल्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ओके okay, तो काउच सर्फिंग के अलावा एक और चीज़ है वर्क अवे वर्क अवे में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्री नहीं है आपको लोगों के घर में काम करना पड़ता है अब वो काम कैन बी एनी थिंग इट कैन बी होटल रिसेप्शनिस्ट इट कैन बी गार्डनिंग और कुछ भी काम हो सकता है वो ठीक है तो उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है आपको इसलिए वर्क अवे है ऑल्सो वर्क अवे पर रजिस्टर करने का एक फ़ी भी है काउच सर्फिंग पर कोई भी फ़ी नहीं है वर्क अवे के जैसे ही यू कैन फाइंड डिफरेंट वॉल्टियर प्रोग्राम्स कि जैसे किसी हॉस्टल में आप जा सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इफ़ दे नीड अ रिसेप्शनिस्ट तो आप जैसे कि रात को वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का एक शिफ्ट कर लिया और दिन में आप अपना घूम लिए तो आपको हॉस्टल में रहना खाना पीना फ्री हो जाएगा लेकिन ये जो वर्क अवे है और वॉल्टियर वाले प्रोग्राम्स हैं ये उनके लिए सूटेबल हैं जो जैसे कि एक जगह पर ही दो तीन हफ्ते एक महीना रहते हैं ठीक है तो घूमने के लिए कम है और टाइम बहुत ज़्यादा है तो दे कैन यू नो दिन में आधा दिन काम कर लिया और शाम को घूम लिया लेकिन जैसे हम घूमने ही गए हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम आधा दिन वेस्ट करें काम करने पे और सिर्फ आधा दिन ही घूमें तो वी नीड अ फुल डे तो इसलिए काउच सर्फिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन अदरवाइज आपको अगर ये कुछ भी नहीं जच रहा है वर्क अवे काउच सर्फिंग तो हॉस्टल्स जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही सस्ते होते हैं जैसे जब मैं नहीं घूमा था कहीं पे भी तो मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन था कि हॉस्टल्स होते हैं जो हमारे कॉलेज वाला हॉस्टल होता है वो वही हॉस्टल होते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट हॉस्टल में क्या होता है कि फ़र्क क्या होता है हॉस्टल और होटल में कि हॉस्टल में आपको डॉमिट्री मिलती है डॉमिट्री बोले तो एक बड़ा सा कमरा होगा उसमें छः बेड लगे होंगे या आठ बेड लगे होंगे या बीस बेड भी लगे हो सकते हैं उस हिसाब से कॉस्ट वेरी करता है तो जैसे आठ बेड वाला सस्ता होगा छः बेड वाला महंगा होगा इनके पास किन्नी किन्नी में अटैच बाथरूम होता है किसी में नहीं होता है तो बाथरूम कॉमन होता है लेकिन आपको जो पर्सनल सामान होता है उसके लिए आपको एक लॉकर दिया जाता है तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ कई लोगों के साथ बुरे इंसिडेंट्स भी होते हैं कुछ चोरी हो जाता है कुछ ना कुछ हो जाता है तो अपना अगर आप ध्यान रखें प्रॉपर अपने वैल्यूएबल्स का लैपटॉप पासपोर्ट और फ़ोन वगैरह का तो इट्स ओके टू लिव इन दी हॉस्टल्स हॉस्टल्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड बह
हज़ार रुपये के अंडर अंडर काफ़ी हॉस्टल मिल गए थे और बाकी देशों में जैसे रशिया और काजस्थान यहाँ तो बहुत सस्ते थे पाँच सौ छः में भी आपको एक बेड मिल जाता है हॉस्टल डॉमेटरी में हॉस्टल्स uh, ढूंढने के लिए देर आर लॉर्ड ऑफ वेबसाइट्स हॉस्टल वर्ल्ड डॉट कॉम हॉस्टल्स डॉट कॉम बुकिंग डॉट कॉम तो आप इन पर जाके अपने लिए एक अच्छा सा हॉस्टल ढूंढ सकते हैं uh, तो आपकी स्टे की वरी इज सॉटेड ओके इसके अलावा जैसे आइसलैंड uh, में आई मेट अ गाय जो कि तीस साल से अपने घर ही नहीं गया है तो uh, वो क्या करता है कि uh, उसके पास सामान रहता है कुछ कुछ जैसे हार वार बनाने के लिए मोती और तार वार तो वो वो यही करता है कि रास्ते में जैसे किसी हॉस्टल में बैठा है तो वहाँ पे उसने अपने वो बना रहा है बैठ के अपने हार वार कुछ भी तो जो लोग आके देखते हैं कि यार वाह दिस लुक्स गुड ठीक है तो उनको बेच देता है तो वैसे बेच बेच के बेच बेच के वो अपना काम चला रहा है और वो तीस साल से अपने घर नहीं गया लेकिन इसमें एक कैच ये है कि वो जर्मनी से था अब जर्मनी का पासपोर्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग उनको मोस्टली वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी देश में लेकिन हमारे इंडिया के पासपोर्ट में तो आपको हर देश में वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी और वीज़ा एप्लीकेशन काफ़ी एक टीडियस प्रोसेस है मोस्टली कंट्रीज़ में आपको अपनी जॉब आईटीआर और ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ओके आफ्टर दैट कमिंग टू खाना अब खाना अगर आप जाके रेस्टोरेंट में खाओगे जाके तो तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा राइट और रेस्टोरेंट में जैसे यूरोप में दस यूरो बारह यूरो की एक मील पड़ती है बारह यूरो हो गया हज़ार रुपये ठीक है अब आप इतने पैसे में ही आप अपनी तीनों मील्स कर सकते हो या इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो उसका ट्रिक ये है कि आप जाइए सुपरमार्केट सुपरमार्केट से अपना सामान लीजिए सब्जियाँ और जो भी आपको लेना चीज़ बटर ब्रेड तो हॉस्टल्स में किचन्स होती हैं वहाँ पे आके आप अपना खाना खुद बनाइए अब तो बाहर खाना भी है तो जैसे जो फास्ट फूड होते हैं स्ट्रीट फूड है जैसे मैगडी हो गया के एफ हो गया ये तो हर जगह मिल जाते हैं आपको तो वहाँ जाके खाएंगे तो आपको ऐसे पाँच छः यूरो में मील मिल जाएगी तो वही है कि ठीक है तीन चार दिन में एक आध बार अच्छा लेविश खाना खा लिया किसी रेस्टोरेंट में जाके लेकिन जनरली अवॉइड करिए अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ओके तो अब आते हैं हिच हाइकिंग पे हिच हाइकिंग होता क्या है हिच हाइकिंग इज़ लाइक आप जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो लेकिन लिफ्ट मांग के जा रहे हो लोगों से तो आप रोड पर खड़े हो अपना सामान ले और कुछ आपके पास साइन बोर्ड है या दिस इज़ द यूनिवर्सल सिम्बल कि लिफ्ट दे दो तो आप किसने लिफ्ट दे दी तो दैट्स हिच हाइकिंग ऑब्वियसली लाइक यू मेक लोकल कनेक्शंस आप लोकल लोगों के साथ कर रहे हो ट्रैवल आप उनसे बातें करते हो यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स लेकिन थोड़ा सा रिस्क है इसमें इन्वॉल्ड बिकॉज आपको पता नहीं है कि जो जो बंदा आपको लिफ्ट दे रहा है उसके इंटेंशन सही हैं गलत हैं आई एम नॉट सही कि लोग ख़राब होते हैं मैंने इतने देश घूमे इतने लोगों तक मैं घर में रहा हूँ उनके मैंने आज तक उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है I have always found like good people. So I always say की people are good. लोग हर जगह पर अच्छे ही हैं लेकिन you never know. तो काउस सर्फिंग में एटलीस्ट ये होता है कि जैसे काउस सर्फिंग में जब लोग के घर में रुकता हूँ तो पहले मैं उनके रिव्यूज चेक करता हूँ उनके फीडबैक जो दिए होते हैं उनके पुराने होस्ट या पुराने गेस्ट ने तो एटलीस्ट आई नो अ बेट अबाउट दैम ठीक है मैंने उनका फेसबुक इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ पहले कि अच्छा ये बंदा कौन है बंदा बंदी है क्या करते हैं ठीक है कैसा है लेकिन हिच हाइकिंग में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है आप सड़क पे खड़े हो आपने हाथ दिया किसी रैंडम गाड़ी ने रोका रैंडम गाड़ी में आप बैठ गए और आप चले गए आपको पता नहीं है कि वो बंदे की इंटेंशन क्या है तो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है सो देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल अदर यूट्यूबर्स ट्रैवल यूट्यूबर्स जो कि बहुत देश घूम चुके हैं वो भी करते हैं हिच हाइकिंग लेकिन मैंने आज तक नहीं करी है मैंने इसलिए नहीं करी है बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ रेलेटिवली चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना महंगा नहीं होता है तो मेरे को लगता है कि यार इतना टाइम ख़राब करना है दूसरा कभी बारिश है कभी धूप है कभी बर्फ़ पड़ रही है कभी कुछ है कभी कुछ है तो एक तो बहुत डिमांडिंग है बहुत फिजिकली डिमांडिंग है ये चीज़ और मेंटली भी डिमांडिंग है बिकॉज कभी कभी आपको कितने कितने घंटे लिफ्ट ही नहीं मिलती है तो टाइम बचाओ और एफर्ट बचाओ थोड़े से पैसे खर्चो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल कर सकते हो उसके बाद बात कर करते हैं पार्टी की ऑब्वियसली हम जब घूम रहे हैं तो जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं उनको पार्टी करना पसंद है आप कहीं गए हो तो आप दारू वारू तो पियोगे ही तो वो पार्टी करो अपनी जेब के हिसाब से करो कभी वीकेंड पर जैसे आप तीन शहर घूमें आपने तो ज़रूरी नहीं है कि हर शहर में पार्टी करनी है तीनों में से एक शहर में पार्टी कर लो दो में मत करो सो इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जेब ऑन योर पॉकेट कितना बजट है आपका
हाँ जी तो यार बस यही था आई होप आपको अच्छा लगा होगा आपको यूज़फुल लगे होंगे ये टिप्स मैंने ऐसे ही वीडियोज़ बनाए हैं प्राग के लिए आइसलैंड के लिए श्रीलंका के लिए अंडमान के लिए यूरोप के बाकी शहरों के लिए भी स्पेसिफिकली तो यू कैन गो एंड वॉच दैम ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो होपफुली हम फिर से ट्रैवलिंग शुरू करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ब्लॉग्स आपने अगर नहीं देखे तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई ग्रीन लैंड ब्लॉग्स एंड आइस लैंड ब्लॉग्स एंड अंडमान ब्लॉग्स एंड बहुत सारे ब्लॉग्स हैं चैनल पर तो आप जाके देखिए एंड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉलो मी इंस्टाग्राम स्टे होम स्टे सेफ and i will see you in the next video goodbye